হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ডস ইতিমধ্যেই আমরা হিসাব সমীকরণের একদম চুল চেহারা বিশ্লেষণ দেখে আসছি আমার বিশ্বাস তোমরা এখন হিসাব সমীকরণটা খুব ভালো করেই বোঝো তো তোমরা স্ক্রিনে এখন যে পেজটি দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের হিসাব সমীকরণের স্টার্টিং পেজ এখান থেকে আমি হিসাব সমীকরণের আলোচনা শুরু করেছি বইয়ের এবং এটা হচ্ছে আমাদের চৌচল্লিশতম পৃষ্ঠা তো চৌচল্লিশতম পৃষ্ঠার শুরুতে আমি একটা চার্ট দিয়েছি এটা হচ্ছে হিসাব সমীকরণ চার্ট এই চার্টটা আর কখনো কোথাও তৈরি হয়নি আমি নিজেই তৈরি করে দিয়েছি আমার কল্পনা মতো তো এটা দিয়ে আমি কি বুঝাইতে চাইছি তোমাকে দেখো হিসাব সমীকরণটা মূলত দুইটা এলিমেন্ট নিয়ে গঠিত হয় একটা হচ্ছে সম্পদ আর একটা হচ্ছে দায় দায়কে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে বহির দায় আর একটা হচ্ছে অন্তর দায় বা মালিকানা সত্যের দায় একটু আগেই আমি তোমাকে হিসাব সমীকরণের যে ভিডিওটাতে লেকচার দিয়েছি বোর্ড ভিডিওটা সেখানে কিন্তু আমি তোমাকে এইগুলো দেখাইছি তো এখানে হিসাব সমীকরণের মূল দুইটা পার্ট সম্পদ এবং দায় দায় দুই ধরনের একটা হচ্ছে বহির দায় আর একটা হচ্ছে অন্তর দায় অথবা মালিকানা সত্যের দায় তো বহির দায় কোনগুলো বহির দায় হচ্ছে প্রতিষ্ঠান যখন মালিক ব্যতীত অন্য কারো কাছে দায়বদ্ধ থাকে অন্য কোনো পক্ষের কাছে দায়বদ্ধ থাকে তখন সেটাকে বহির দায় বলে তো বহির দায় কোনগুলো বহির দায়ের কিছু উদাহরণ এখানে দিয়েছে আরও অনেক রকমের বহির দায় হইতে পারে এগুলা ছাড়াও বহির দায়গুলোর মধ্যে এখানে এগুলো হচ্ছে প্রধানত পাওনাদার ঋণ বকেয়া খরচ অগ্রিম আয় ব্যাংক জমা অতিরিক্ত ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক রকম আছে তো যাই হোক এগুলো হচ্ছে জাস্ট একটা ধারণা আর কি কয়েকটা উদাহরণ দিলাম তারপরে মালিকানা সত্যের দায়ের মধ্যে এই চারটাই থাকে মূলধনের সাথে আয় যোগ হয় ব্যয় বিয়োগ হয় উত্তোলন বিয়োগ হয় তো এটাই হচ্ছে মালিকানা সত্যের দায় আর সম্পদ সম্পদকে কিন্তু অনেক ভাগে ভাগ করা যায় কিছু সম্পদ আছে চলতি সম্পদ কিছু সম্পদ আছে দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ এগুলো আমরা বেসিক অংশে পড়ে আসছি তো এখানে সম্পদ বলতে এখানে সব সম্পদই বুঝাবে তো সম্পদগুলোর মধ্যে আমি কিছু সম্পদের উদাহরণ এখানে দিয়েছি নগদ ব্যাংক আসবাবপত্র প্রাপ্য হিসাব বকে আয় তো এটা হচ্ছে একটা চার্ট তুমি এই চার্টটা একদম মানে চোখ দিয়ে চোখটাকে ক্যামেরা বানাবা ক্যামেরা করে এটাকে অনেকক্ষণ দেখবা অনেকক্ষণ মাথায় ইয়ে করবা এটাকে রিসার্চ করবা করার পরে এটার একটা ছবি তোলবা মনের মধ্যে একদম সেভ করে রাখবা ঠিক আছে তো বন্ধুরা এরপরে আমি তোমাকে যা বুঝাইছি মানে এর আগের লেকচারটাতে যা বুঝাইছি এই কথাটাই আমি এখানে লিখার চেষ্টা করেছি তোমরা এখান থেকে পড়ে নিতে পারো আবারও তাহলে জিনিসটা আরও ভালোভাবে তোমাদের ক্লিয়ার হবে ফ্রেন্ডস আমরা পূর্বের ভিডিও টিউটোরিয়ালে দেখেছি যে হিসাব সমীকরণের দুইটা রূপ রয়েছে একটা হচ্ছে মৌলিক বা মূল রূপ আর একটা হচ্ছে বর্ধিত রূপ তো এটা হচ্ছে বর্ধিত সমীকরণটা আর মৌলিক সমীকরণটা কোনটা মৌলিক সমীকরণটা হচ্ছে এ ইকাল টু এল প্লাস উই ঠিক আছে তো এখানে এ মানে হচ্ছে অ্যাসেট অ্যাসেট মানে হচ্ছে সম্পদ এল মানে লাইবিলিটি লাইবিলিটি মানে দায় ওই মানে ওনার সিকিউরিটি ওনার সিকিউরিটি মানে মালিকানার সত্য তো এখানে কিন্তু আমি এই শব্দার্থগুলো লিখে দিয়েছি তোমরা এখান থেকে অবশ্যই এগুলো মুখস্থ করে নেবা তারপরে দেখো আমরা যখন হিসাব সমীকরণের উপরে লেনদেনের প্রভাব নির্ণয় করতে যাব তখন আমাদের এই টপিকটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে এটা খুবই সহজ একটা টপিক চলো দেখি এই টপিকটার মানে কি আমরা জানি যে এ মানে অ্যাসেট অ্যাসেট মানে সম্পদ তো যখন কোনো সম্পদ হ্রাস বা বৃদ্ধি হবে বা কমবে বা বাড়বে তখন অ্যাসেট বা এ উপাদানটা কি হবে প্রভাবিত হবে মানে এই উপাদান বাড়বে বা কমবে হিসাব সমীকরণের মধ্যে এ নামে একটা উপাদান থাকবে যখন সম্পদ বাড়বে তখন এ উপাদান বাড়বে যখন সম্পদ কমবে তখন এ উপাদানটা কমবে ঠিক এইভাবে যখন কোনো দায় হ্রাস বৃদ্ধি হবে তখন লাইবিলিটি প্রভাবিত হবে মানে এল উপাদানটা প্রভাবিত হবে তার মানে দায় যখন বাড়বে তখন এল বাড়বে যখন দায় কমবে তখন এলও কমবে এল উপাদানটা কমবে বা হ্রাস পাবে আর ওই এর ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে এর আগেই দেখাইছি ভিডিও টিউটারে যে ক্যাপিটাল কি করবে উইকে বৃদ্ধি করবে মালিক যদি ক্যাপিটাল দেয় মূলধন দেয় তাহলে ওনার সিকিউরিটি বা মালিকানা সত্ত্ব বাড়বে এই কারণে মূলধন উইকে বৃদ্ধি করবে আয় মূলধনের সাথে যোগ হয় এই কারণে আয়ও কি করবে উইকে বৃদ্ধি করবে এক্সপেন্স কি করে মূলধন থেকে বিয়োগ হয় এক্সপেন্স যেহেতু মূলধন থেকে বিয়োগ হয় তার মানে ওই কি করবে হ্রাস পাবে এক্সপেন্সের কারণে ওনার সিকিউরিটি মানে মালিকানা সত্যটা হ্রাস পাবে আর ড্রয়িংস 
কি হয় মূলধন থেকে বিয়োগ হয় তার মানে ওইটাকে কি করবে উত্তোলনটা হ্রাস করে দিবে তো এই জিনিসটাকে মাথায় নিয়ে আমরা হিসাব সমীকরণের উপরে লেনদেনের প্রভাব নির্ণয় করব তো চলো দেখি এখানে আরেকটা টপিক রয়েছে যে প্রতিটি লেনদেন হিসাব সমীকরণের উপরে দুইবার প্রভাব ফেলবে যেহেতু আমরা জানি যে হিসাব বিজ্ঞানে একটা ডেবিট আছে আরেকটা ক্রেডিট আছে ঠিক এরকমভাবে একটা হিসাব সমীকরণের উপরে একটা লেনদেন দুইবার প্রভাব ফেলে মিনিমাম দুইবার তিনবারও প্রভাব ফেলতে পারে অস্বাভাবিকের কিছু না কিন্তু দুইবার প্রভাব ফেলবে বা দুটি বিষয় পরিবর্তন করবে দুই দিকের দুইটা বিষয় পরিবর্তন করবে ঠিক আছে মানে একটা ডেবিট করবে আরেকটাকে ক্রেডিট করবে এরকম তো এমন পরিবর্তন পাঁচ রকমের হইতে পারে যেমন ধরো মোট সম্পদ বাড়লে মোট দায় অথবা মালিকানা সত্য বাড়বে কিভাবে যদি ধরো মালিক কারবারে নগদ তেইশ হাজার টাকা মূলধন দেয় তাহলে কি হবে এক দিক দিয়ে মালিকানা সত্ত্বের দায় বাড়বে আরেক দিক দিয়ে মূলধন বাড়বে ঠিক আছে খেয়াল করো মালিক যখন আমাদেরকে নগদ টাকা দিবে কারবারে নগদ টাকা দিবে তখন কারবারে নগদ টাকা ক্যাশ বাক্সে নগদ টাকা জমা পড়বে তেইশ হাজার আর যেহেতু টাকাটা মালিক দিছে তার মানে মালিক টাকাটা পাওনা হয়ে গেল তার মানে মালিকানা সত্ত্বের দায় সৃষ্টি হইল তার মানে মালিক যখন নগদ টাকা দিবে তখন একসাথে কি সৃষ্টি হবে এক দিক দিয়ে নগদ টাকা বাড়বে নগদ টাকা মানে সম্পদ আর আরেক দিক দিয়ে মালিকানা সত্ত্ব বাড়বে তো এরকমভাবে আরও পাঁচটা প্রভাব ফেলে এই পাঁচটা প্রভাব তোমরা পড়ে নিও যদি না বুঝো তাহলে বাদ দাও এটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক না এটা একটু বিদগুটে একটু জটিল টপিক এটা না বুঝলেও কিন্তু আমরা অধ্যায়টা ভালোভাবে করতে পারব তো তারপরে তোমাদের যদি এটা দেখার পরেও এই টেক্সটগুলা এই লেখাগুলা লেখার পরেও যদি তোমরা বুঝতে না পারো যে মোট সম্পদ কমলে মোট দায় অথবা মালিকানা সত্ত্ব কমবে কিভাবে এটা বুঝতে না পারলে আমাকে প্রশ্ন করবে এখানে কিন্তু আমি লিখে দিয়েছি কেন কিভাবে মালিকানা সত্ত্ব কমবে এই ধরনের একটা টপিক বোর্ড বইয়ে আছে আর বোর্ড বই থেকেই যেহেতু আমি দেখছি যে বোর্ড বই এরকম একটা টপিক যোগ করেছে এ কারণে ওইটার অনুকরণে আমি এখানে একটা টপিক যোগ করেছি আর কি যে এই পাঁচটা রকমের প্রভাব হইতে পারে যে মোট সম্পদ বাড়লে মোট দায় অথবা মালিকানা সত্ত্ব বাড়বে এগুলা চিরন্তন এগুলা কখনো কেউ মানে যে এটা যে আবিষ্কার এরকম না এটা জাস্ট হিসাব বিজ্ঞানের জন্য চিরন্তন কিছু ধারা আর কি যে যখন সম্পদ কমে তখন দায় বা মালিকানা সত্ত্ব অবশ্যই কমবে একটার সাথে আরেকটা রিলেটেড তো যাই হোক এগুলো অঙ্ক করার জন্য খুব বেশি একটা ইম্পর্টেন্ট না আমি আপাতত এটা বাদ দিচ্ছি তোমরা পড়ে নিও আমি আর সময় বাড়াতে চাচ্ছি না এগুলো আলোচনা করে এখানে দেখো হিসাব সমীকরণের উপরে লেনদেনের কিছু লেনদেনের প্রভাব ছকে দেখানো হলো এখানে আমি কিছু লেনদেন দিছি দেওয়ার পরে এখানে এগুলার প্রভাব দেখাইছি তো চলো আমি তোমাদেরকে এটা বুঝাই কিভাবে করতে হবে দেখো প্রথমে এক নাম্বারটা দেখো দশ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে মিস্টার নিজাম উদ্দিন দুই সালের জানুয়ারি মাসে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন কখন ব্যবসা আরম্ভ করছে দুই হাজার সতেরো সালে কত টাকা নিয়ে দশ হাজার টাকা নিয়ে আমরা কার হিসাব করছি আমরা কার হিসাব করছি আমরা হিসাব করছি নিজামুদ্দিনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ঠিক আছে এখন দেখো নিজামুদ্দিন হচ্ছে মালিক মালিকে দশ হাজার টাকা মূলধন দিল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে তাহলে কি হবে যেহেতু মূলধন দিছে টাকাটা মালিক দিছে তাইলে এই টাকাটা মালিকের এই কারণে মালিকানা সত্য বাড়বে মানে মূলধন বাড়বে মালিকের মূলধন বাড়বে ক্যাপিটাল বাড়বে আর অন্যদিকে কি হবে যেহেতু এই টাকাটা কি হিসাবে দিছে ক্যাশে দিছে এই যে এত টাকা এটা টাকা নগদ টাকা দিছে তাইলে প্রতিষ্ঠানের নগদ টাকাও বাড়বে তো নগদ টাকা মানে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সম্পদ মানে হচ্ছে অ্যাসেট তাহলে এটা এই উপাদানকে প্রভাব ফেলবে তাহলে দেখো এক তারিখে কি কি হিসাব আছে যেহেতু মালিকের নগদ টাকা দিছে এই কারণে প্রতিষ্ঠানের নগদান হিসাব প্রভাবিত হবে আর টাকাটা যেহেতু মালিক দিছে মালিকে দিলে মূলধন হিসাব লিখতে হয় এই কারণে মূলধন হিসাবকে প্রভাব ফেলবে তো নগদান হিসাব কি হবে মালিক নগদ টাকা দিলে নগদান হিসাব বৃদ্ধি পাবে আর মূলধন মালিক যেহেতু দিছে তাহলে মালিকের মূলধনও বাড়বে কারণ প্রতিষ্ঠানে মালিকের মূলধনের পরিমাণ বাড়বে যেহেতু মালিক টাকা দিছে দোনোটাই বাড়বে তো এখানে আমি কি লিখেছি যে কারবারে নগদ টাকা সরবরাহ করায় নগদ টাকা মানে নগদ টাকা মানে কি সম্পদ সম্পদ মানে হচ্ছে এ উপাদান এ এর পরিমাণ বেড়েছে এবং মালিক সরবরাহ করায় কারবারে মালিকের মালিকানা সত্ত্বের পরিমাণও বেড়েছে মালিকানা সত্ত্ব মানে ওই তাহলে এই হিসাব খাতটার ফলে কি হইল নগদান হিসাব 
বাড়ছে মূলধন হিসাবও বাড়ছে আর আমরা জানি নগদ টাকার সম্পদ সম্পদ মানে হচ্ছে এ উপাদান বৃদ্ধি এ সম্পদ বৃদ্ধি মানে এ উপাদান বৃদ্ধি আবার এখানে মূলধন বৃদ্ধি পাওয়া মানে মূলধন বৃদ্ধি পাইলে কি বাড়ে উই ওনার সিকিউরিটি বাড়ে ঠিক আছে কারণ ওনার সিকিউরিটিতে কি হয় মূলধনটা যোগ হয় এই যে আমরা এখানে কিন্তু তোমাকে দেখাইছি কি হয় যে ক্যাপিটালের কারণে কি হবে উই বৃদ্ধি হবে হ্যাঁ ওনার সিকিউরিটি বাড়বে ক্যাপিটাল দিলে ওনার সিকিউরিটি বাড়বে তো যাই হোক এগুলো মনে না থাকলে ভালো করে পড়ে এসে অঙ্ক করতে হবে একটু হালকা পাতলা পড়ে এসে অঙ্ক করলে তুমি বুঝবে না তো ফ্রেন্ডস এক নাম্বারটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আর না বুঝতে পারলেও সমস্যা নেই যখন আমরা একটার পর একটা করতে থাকবো বারবার তোমার ব্রেনে জিনিসগুলো আঘাত করবে চর্চা হবে তখন একটা সময় দেখবা যে এগুলো তো ইজি পারে কারণ প্রথম অঙ্কটা না বুঝলো দ্বিতীয় অঙ্কটা আরেকটু সহজভাবে বুঝবা তৃতীয় অঙ্কটা আরও সহজ এভাবে আস্তে আস্তে সহজ হতে থাকবে তো এবার দেখো বিজ্ঞাপন খরচ নয়শো টাকা আমাদের প্রতিষ্ঠান আমরা যে প্রতিষ্ঠানে হিসাব করছি এই প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন খরচ দিচ্ছে নয় নয়শো টাকা তাহলে টাকা দিলে কি হবে টাকা হচ্ছে নগদ টাকা নগদ টাকা মানে সম্পদ তাহলে একদিকে নগদ টাকা কমে গেছে একদিকে কি হয়েছে নগদ টাকা কমে গেছে আরেক দিকে আমরা কি করছি খরচ করছি তো খরচটা কি হয় খরচটা ওনার সিকিউরিটি থেকে বাদ যায় এই যে দেখো এখানে আমরা কি করেছিলাম যে এক্সপেন্স বা ব্যয় ব্যয় মানে খরচ খরচ কি করে ওনার সিকিউরিটিকে হ্রাস করে মানে ওনার সিকিউরিটি থেকে বাদ যায় ঠিক আছে তো আমরা এখন কি কি পাইলাম বিজ্ঞাপন খরচ নয়শো টাকা এটার জন্য আমরা কি পাইলাম একটা হচ্ছে বিজ্ঞাপন নামক খরচ হিসাব বিজ্ঞাপন হিসাব আরেকটা হচ্ছে নগদান হিসাব খরচ করলে খরচ কি হয় ওনার সিকিউরিটি থেকে বাদ যায় আর নগদান হিসাব যেহেতু কারবার নগদ টাকা দিয়ে দিছে বিজ্ঞাপনের জন্য তার মানে কারবার নগদ টাকা চলে গেছে তার মানে নগদ টাকা সম্পদ সম্পদ হ্রাস পাইছে তাহলে এখানের ফলাফলটা কি হলো বিজ্ঞাপনে একটি ব্যয় তাই ব্যয় তাই এটি কি হবে ওই এর পরিমাণ হ্রাস করবে আমরা জানি ব্যয়গুলো ওই থেকে বাদ যায় কারণ ওই এর পরিমাণ হ্রাস করবে হ্রাস মানে কমাই দিবে এবং এই ব্যয়ের জন্য কারবার কি করছে নগদ টাকা নগদ টাকা ব্যয় করছে এই কারণে এই ব্যয়ের জন্য কারবার নগদ টাকা বা সম্পদ কি হবে হ্রাস পাবে তার মানে এই উপাদানও হ্রাস পাবে তাহলে আমরা একদম ফাইনাল ফলাফলটা কি লিখব ওই হ্রাস এবং এ হ্রাস হ্যাঁ ওই মানে ওনার সিকিউরিটিও হ্রাস পাবে এ উপাদানও মানে অ্যাসেটও হ্রাস পাবে এরপরে দেখো মজুরি প্রদান তিনশো টাকা মজুরি প্রদান করা হয়েছে তিনশো টাকা তো মজুরি যেহেতু প্রদান করছে মজুরিও তো একটা খরচ তাহলে বিজ্ঞাপন যেমন একটা খরচ মজুরিও একটা খরচ বিজ্ঞাপন কি হয়েছিল ওনার সিকিউরিটি থেকে বাদ গেছিল ওনার সিকিউরিটি হ্রাস করছিল দ্যাট মিন্স মজুরিও কি করবে ওনার সিকিউরিটিকে হ্রাস করবে আর যেহেতু আমরা দিছি তিনশো টাকা দিছি তার মানে নগদ টাকা দিছি আর নগদ টাকা দিলে নগদান হিসাব হ্রাস পাবে ঠিক আগেরটার মতোই হবে তিন তারিখের টা মজুরি হিসাব অবশ্যই আমরা এখানে বিজ্ঞাপন লিখছি এখানে মজুরি লিখবো এখানে তো আর বিজ্ঞাপন লিখবো না কারণ আগে বিজ্ঞাপনের জন্য টাকা দিছি এখন মজুরির জন্য টাকা দিছি তাহলে একটা হলো মজুরি হিসাব আরেকটা হচ্ছে নগদান হিসাব ঠিক আছে একদিকে আমরা মজুরি দিছি আরেক দিকে আমার নগদ টাকা চলে গেছে ঠিক আছে মজুরির জন্য নগদ টাকা দিতে হয়েছে এই কারণে আমরা লিখব কি মজুরি হিসাব আবার নগদান হিসাব দুইটাই লিখব তো এই কারণে মজুরি একটি ব্যয় আর ব্যয় কি করে ওই এর পরিমাণ হ্রাস করবে তার মানে ফাইনাল ফলাফলটা হচ্ছে ওই হ্রাস এবং এই ব্যয়ের জন্য কারবারের কি হবে নগদ টাকা বা সম্পদ হ্রাস পাবে এই ব্যয়ের জন্য কি হবে কারবারের নগদ টাকা বা সম্পদ হ্রাস পাবে যেহেতু সম্পদ হ্রাস পাবে তাই তার মানে এ হ্রাস অ্যাসেট হ্রাস ঠিক আছে ঠিক এরকম এখানে যেমন নগদান নগদ টাকা ব্যয় হওয়ার কারণে অ্যাসেট হ্রাস পাইছে এখানেও নগদ টাকা হ্রাস পাওয়ার কারণে অ্যাসেট হ্রাস পাইছে ঠিক আছে এবারে আসো চার নাম্বারেরটা চার নাম্বারে বলছে অফিস সরঞ্জাম ক্রয় তিন হাজার টাকা অফিস সরঞ্জাম কিন্তু সে বিক্রির উদ্দেশ্যে কিনে নেয় যেহেতু অফিসের সরঞ্জাম তার মানে অফিসে এগুলো ব্যবহার হবে তাইলে আমরা দুইটা জিনিস এখানে পাচ্ছি একটা হচ্ছে যেহেতু ক্রয় করছে তিন হাজার টাকা দেয়া আমরা ধরে নিলাম নগদে ক্রয় করছে আর নগদে ক্রয় করলে কি হবে নগদ টাকা হ্রাস পাবে নগদ টাকা চলে যাবে তার মানে নগদ টাকা হ্রাস পাবে নগদ টাকা সম্পদ সম্পদ হ্রাস পাবে তাহলে এটা এটার কারণে নগদ টাকার জন্য এখানে কি উপাদান হ্রাস পাবে এ উপাদানটা হ্রাস পাবে এ এলিমেন্টটা হ্রাস পাবে আর অন্যদিকে কি হবে অফিস সরঞ্জাম প্রতিষ্ঠানের একটা সম্পদ প্রতিষ্ঠানের একটা সম্পদ তো অফিস সরঞ্জাম যেহেতু প্রতিষ্ঠানের একটা সম্পদ আর সম্পদ কিনলে সম্পদ বাড়ে তো সম্পদ বাড়লে কি হবে এ উপাদান বৃদ্ধি পাবে 
দেখো একদিকে সম্পদ কমে গেছে আরেক দিকে সম্পদ বাড়ছে অর্থাৎ একদিকে নগদ টাকা সম্পদ চলে গেছে আরেক দিকে অফিস সরঞ্জাম সম্পদ প্রতিষ্ঠানে আসছে তাহলে চার তারিখের ফলাফলটা কি হলো অফিস সরঞ্জাম একটা আরেকটা হচ্ছে নগদ হিসাব অফিস সরঞ্জাম ক্রয় কারবারের সম্পদ এই কারণে এ বৃদ্ধি হবে আবার নগদে ক্রয় করলে কারবার নগদ টাকা হ্রাস পাইছে এই কারণে কি হবে এই উপাদান হ্রাস পাবে তাহলে ফাইনাল ফলাফলটা হলো প্রথমে এ বৃদ্ধি আবার এ হ্রাস মানে একদিকে এ বৃদ্ধি পাইছে আরেক দিকে এ হ্রাস পাইছে তো এবারে পাঁচ নাম্বারেরটা দেখো পণ্য বিক্রয় তিন টাকা পণ্য বিক্রয় এখানে নগদে বিক্রয় না বাকিতে বিক্রয় না যেকে এরকম কোনো কথা উল্লেখ নেই আমরা ধরে নেব যে এটা নগদে বিক্রয় করা হয়েছে এরকম ধরে অঙ্কটা করব তো নগদে বিক্রয় করলে প্রতিষ্ঠানে নগদ টাকা আসবে কারণ বিক্রয় করলে প্রতিষ্ঠানে নগদ টাকা আসে তো নগদ টাকা আসলে নগদ টাকার সম্পদ সম্পদ আসলে সম্পদ বাড়বে তার মানে একটা হচ্ছে এ উপাদান বৃদ্ধি আরেক দিক দিয়ে কী হলো পণ্য বিক্রয় করছে বিক্রয় একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য আয় বিক্রয় করলে একটা প্রতিষ্ঠানের আয় হয় লাভ হয় তো লাভগুলা কে নেয় মালিক নেয় তার মানে ওনার সিকিউরিটিতে লাভটা যোগ হয় আমরা জানি যে ওনার সিকিউরিটিতে কি হয় আমরা যখন কোনো আয় বা লাভ পাই তখন ওনার সিকিউরিটিতে এটা যোগ হয় মানে ওনার সিকিউরিটিকে বৃদ্ধি করবে তো ফ্রেন্ডস এখানে পাঁচ নাম্বারের এন্ট্রিটার জন্য তাহলে কি হচ্ছে পণ্য বিক্রয়ের জন্য একদিকে আমার প্রতিষ্ঠানের নগদান হিসাব মানে নগদ টাকা আসছে আরেক দিক দিয়ে আমি বিক্রি করার কারণে টাকাটা আসছে তো একটা নগদান হিসাব আর একটা বিক্রয় হিসাব তো নগদান হিসাব নগদ টাকা আসছে বিক্রয় হিসাব বিক্রয় করছি নগদান হিসাব এখানে দেখো বিক্রয়ের ফলে আয় বৃদ্ধি পায় যা কি করে উইকে বৃদ্ধি করে হ্যাঁ অবশ্য আমি এখানে এই নগদটা উপরে দেওয়ার দরকার ছিল দিলে জিনিসটা সুন্দর হতো কেন সুন্দর হতো কারণ যেহেতু উপরে নগদান হিসাব উপরে নগদান হিসাবটা দিলাম তাহলে কি হলো দেখো যেহেতু নগদে বিক্রি করা হয়েছে তাই কারবারের নগদ টাকার সম্পদ কি হয়েছে বৃদ্ধি পাইছে তার মানে এ উপাদান বৃদ্ধি পাইছে হ্যাঁ এ উপাদান বৃদ্ধি পাইছে এ উপাদান বৃদ্ধি পাইছে আর অন্যদিকে আমরা কি করছি বিক্রি করছি বিক্রি করার ফলে কি হলো প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধি পাইলো আর আয় কি করে উইকে বৃদ্ধি করে ওনার সিকিউরিটিকে বৃদ্ধি করে এই কারণে উই বৃদ্ধি পাইলো এবার দেখো ছয় নাম্বারটা বাকিতে পণ্য ক্রয় সাত হাজার টাকা তা আমরা যখন বাকিতে পণ্য ক্রয় করি টাকা দিয়ে আর না দিই ক্রয় করলে ব্যয় হবে এটা আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে ক্রয় করলেই ব্যয় হবে তো যেহেতু ক্রয় করলে ব্যয় হয় খরচ হয় তো এই কারণে আমরা কি ধরব যে পণ্য ক্রয় একটা ব্যয় তো ব্যয় যেহেতু আমরা করছি ব্যয়টা কি হয় ওনার সিকিউরিটি থেকে বাদ যায় তার মানে ওনার সিকিউরিটিটা হ্রাস পাবে ওনার সিকিউরিটিটা বিউগ হবে মানে ওনার সিকিউরিটি কমে যাবে এই ক্রয়ের কারণে আর বাকিতে ক্রয় করছে বাকিতে ক্রয় করার কারণে আমি কি করলাম বিক্রি করছি সরি ক্রয় করছি কিন্তু টাকা দেই নাই টাকা না দিলে টাকাটা দিতে হবে ইন ফিউচারে তো যেহেতু টাকা দেই নাই দিতে হবে তার মানে আমি দায়বদ্ধ কার কাছে দায়বদ্ধ আমার প্রদে হিসাবের কাছে পাওনাদারের কাছে আমি দায়বদ্ধ তাহলে একদিকে দায় বাড়ছে আরেক দিকে কি হয়েছে ব্যয় বাড়ছে তো ব্যয়টা ওনার সিকিউরিটিকে হ্রাস করে আর দায়টা দায়কে বৃদ্ধি করে তাহলে আসো দেখি এটা কি হলো এখানে প্রদে হিসাব লিখছে এখানে পাওনাদার হিসাবও লেখা যায় কোনো সমস্যা নেই তো আমরা ক্রয় করছি ক্রয়ের ফলে কারবারের ব্যয় বৃদ্ধি পাইছে আর ব্যয় কি করে উইকে হ্রাস করে এই কারণে উই হ্রাস আর আমি যেহেতু বাকিতে ক্রয় করছি তার মানে টাকা দিয়ে নাই দিতে হবে তার মানে প্রদেহ হিসাব বা পাওনাদার হিসাব তো প্রদেহ হিসাব প্রতিষ্ঠানের জন্য দায় বাকিতে ক্রয় করার ফলে কারবারের কি হয়েছে এল বা দায় বৃদ্ধি পেয়েছে তার মানে ফাইনাল হিসাবটা হচ্ছে দায় বৃদ্ধি এবারে দেখো ছয় পার্সেন্ট সুদে ঋণ গ্রহণ করা হইল তো ছয় পার্সেন্ট সুদে যদি ঋণ গ্রহণ করা হয় পাঁচ হাজার টাকা তাহলে একদিকে কি হয়েছে কারবারের নগদ টাকা আসছে কারণ আমি ঋণটা নগদে করছি তো একদিকে কারবারের নগদ টাকা আসছে তার মানে নগদ টাকার সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি পাইছে সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া মানে এ উপাদান বৃদ্ধি পাওয়া আর অন্যদিকে আমি ঋণ নিছে ছয় পার্সেন্ট সুদে ঋণ নিছে এখনই সুদ দিতে হবে না মাস শেষে সুদ দেব তো ঋণ গ্রহণ করা হইলেই সুদ দিতে হয় না সুদের হিসাব পড়ে হবে এই পার্সেন্টের হিসাব পড়ে হবে এই মুহূর্তে আমি ঋণ গ্রহণ করছি তো যেহেতু ঋণে টাকাটা আনছি তার মানে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে হবে ফিউচারে এরকমই পাওনাদার যেমন একটা দায় ঋণও এমন একটা দায় তো ঋণের টাকা ফিউচারে পরিশোধ করতে হবে এই কারণে ঋণ গ্রহণ করলে প্রতিষ্ঠানে দায় বৃদ্ধি পায় তাহলে কি হলো এক দিক দিয়ে নগদ টাকা সম্পদ বৃদ্ধি পেল আরেক দিক দিয়ে ঋণ মানে দায় বৃদ্ধি পেল তাহলে দেখো সাত নাম্বারে কি আছে ঋণ গ্রহণের ফলে কারবারের দায় বৃদ্ধি পেল 
এটা আমরা জানি আর বাকিটা নিজে করো তুমি তো জানো একটু আগে বলে দিছি যে আর কি হলো নগদ টাকা বা সম্পদ বৃদ্ধি পেল তাহলে একদিকে এল উপাদান বৃদ্ধি আর একদিক দিয়ে এ উপাদান বৃদ্ধি ঠিক আছে তারপরে দেখো আট নাম্বারে ঋণের সুদ প্রদান আটশো টাকা আমরা যখন ঋণের সুদ প্রদান করি ঋণ আমাদের একটা দায় আর যখন ঋণের সুদ দিই তখন এটা আমাদের একটা খরচ এটা আমাদের একটা ব্যয় তো প্রদান করছি আটশো টাকা তাহলে যেহেতু আমি আটশো টাকা আটশো টাকা প্রদান করছি তাহলে আমার নগদ টাকা চলে গেছে দ্যাট মিন্স নগদ টাকা সম্পদ সম্পদ মানে এ এ হ্রাস পাইছে আর এই ঋণের সুদ একটা খরচ খরচ সবসময় ওনার সিকিউরিটি থেকে বাদ যাবে এই কারণে ওই হ্রাস তাহলে একদিক দিয়ে নগদ টাকা হ্রাস আরেক দিক দিয়ে ওই হ্রাস নগদ টাকা মানে সম্পদ একদিক দিয়ে সম্পদ হ্রাস আরেক দিক দিয়ে মালিকানা সত্য মানে ওই হ্রাস তাহলে এটার ফলাফলটা কি হবে আমি মনে হয় লেখে নাই তোমার নিজে করতে বলছি ঠিক আছে তুমি নিজে করো না পারলে আমাকে মেসেজ করবা ঠিক আছে এবার আসো নয় নাম্বারটা নিজ প্রয়োজনে উত্তোলন করা হলো ছয় টাকা তো মালিক নিজ প্রয়োজনে উত্তোলন করে ফেলছে ছয় হাজার পাঁচশো টাকা তার মানে একদিক দিয়ে কী হয়েছে কারবার থেকে নগদ টাকা চলে গেছে তো কারবার থেকে যদি নগদ টাকা চলে যায় আমরা জানি নগদ টাকার সম্পদ তার মানে এ কি হয়েছে হ্রাস পাইছে এ কমে গেছে এ হ্রাস পাইছে আর উত্তোলন করলে কি হয় উত্তোলন করলে আমরা জানি যে উত্তোলন করলে ওই হ্রাস পায় ওই থেকে উত্তোলনটা বিয়োগ হয় এই কারণে ওই হ্রাস পায় তাহলে এটা কি হবে এই এই হিসাবটার প্রয়োগ কি হবে সমীকরণের মধ্যে একদিক দিয়ে ওনার সিকিউরিটি হ্রাস আরেক দিক দিয়ে অ্যাসেট হ্রাস তার মানে উই হ্রাস আবার এ হ্রাস দোনোটাই হ্রাস ঠিক আছে এখানে আমি তোমাকে নিজে করতে বলছি তুমি নিজে করে নিবা ঠিক আছে বন্ধুরা আমাদের হিসাব সমীকরণের উপরে প্রভাব আমরা করে ফেললাম এটা থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে খুব ভালো প্রশ্নই আসে আমরা এই অঙ্কটা এখানে একটা অঙ্ক করলেই আমাদের অঙ্কটা সম্পর্কে ধারণা হয়ে গেল ঠিক এইভাবে অঙ্কটা করতে হবে ঠিক আছে এই এখানে যেভাবে করে দিছি ঠিক এইভাবে হিসাবটা করতে হবে এইভাবে পরীক্ষার হলে অঙ্ক করতে হবে যদি এরকম কোনো লেনদেন দিয়ে বলে যে নিম্নের লেনদেনগুলোকে হিসাব সমীকরণের উপরে প্রভাব দেখাও তখন আমরা এইভাবে দেখাবো এখন একটা অঙ্ক করলে কি হবে না একটা অঙ্ক করলে হবে না আমি আরও অনেকগুলো অঙ্ক করাবো অঙ্কগুলো করাবো আর একটু পরে তুমি জাস্ট এই অঙ্কটা বাসায় দুইবার প্র্যাকটিস করবা কয়বার প্র্যাকটিস করবা দুইবার প্র্যাকটিস করবা সাথে সাথে এখানে আরও একটা জিনিস করবা সেটা হচ্ছে তোমার বুট বইটা আছে না তোমাদের অ্যাকাউন্টিংয়ের যে বুট বইটা এটার সম্ভবত চোদ্দ নাম্বার পৃষ্ঠায় হ্যাঁ চোদ্দ নাম্বার পৃষ্ঠায় হিসাব সমীকরণের উপরে লেনদেনের প্রভাব বিবরণী ছকে দেখানো হলো এরকম একটা টপিকের মধ্যে তুমি ঠিক এই রকম এখানে আমি যা করে দিছি ঠিক এই রকম একটা অঙ্ক পাবা তো এখান থেকে এটা করে নেবা কততম পৃষ্ঠা চোদ্দ নাম্বার এবং ষোলো নাম্বার পৃষ্ঠা ঠিক আছে আমি এখানে দিয়ে দিই তোমার বাড়ির কাজ বাড়ির কাজ হ্যাঁ বাড়ির কাজ পৃষ্ঠা চোদ্দ এর কোনটা করবা হিসাব সমীকরণের উপর লেনদেনের প্রভাব বিবরণী ছকে দেখানো হলো লিখে দিই যাতে তুমি সমস্যায় না পড়ো হিসাব সমীকরণের উপর লেনদেনের প্রভাব বিবরণী ছকে দেখানো হলো এরকম নামে একটা টপিক পাবা এই টপিকটা তোমরা বাসায় করবা তারপরে আরেকটা হচ্ছে ষোলো নাম্বার পৃষ্ঠায় ষোলো নাম্বার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠার একটা কাজ কাজ কার নামে এটা নার্গিসের তোমরা দেখবা যে নার্গিস নামে একটা নার্গিস আক্তারের একটা অঙ্ক আছে আক্তারের একটা অঙ্ক আছে এই অঙ্কটা তোমরা বাসার কাজ দিলাম তোমরা বাসায় করবা তো বাসায় করার পরে আমাকে দেখাবা আমি দেখবো হয়েছে কি না ঠিক আছে বন্ধুরা আমাকে করার পরে আমাকে মেসেজ করে দিবা 
तो फ्रेंड्स यार पढ़े हम रात को बैक शेक दूल्हे पत्र दे एबारे होते हैं बैक शेक दूल्हे पत्र दे हम रात जोखन एक ता बैक शेक पुत्र स्टंट पूरी चलना कोडी तो प्रोतिन दिन उन्हें दूल्हे पत्र काट्स कोडी छोटो घाटो दूल्हे पत्र बोला जाए उन्हें मेमो कैश मेमो तार पुरे चालान इरोको छोटो छोटो चीर कुट व्यवहार करे तो इरुकोम चीर कुट बा दोलिल गुला के व्यवसायिक दोलिल पोत्रा देर आवता है आलोचना कोड़ा हुए थे तो ऐसा ने सब ची इम्पोर्टेंट एक ता दोलिल होलो चालन चालन के बिक्रेता पन्नो बिक्री शोमा बिक्री तो पन्नेर बिस्तारी तो विभोरन शंभोली तो जे रोशिद मेमो दोल मूल्य पुरीशुदर शॉर्ट तारीख शाखों इत्ता दी उल्लेख थके ऐखने आमी एक ता चालन एन नमूना दिसी देखो मनी कोडो आम्रा की कुर्सी आम्रा एक ता बिक्री तब प्रोतिष्ठन आम्रा एक ता चालन तूरी कुर्सी ऐखने जेहतु सैमसंग आरी स्किन गार्ड दिसी डेट मीन्स आम्रा दोहरे निलम जेटा मंदरे तांबीर टेडर्स माने अमी दोहरा हमरा तांबीर टेडर्स से कास कुर्से तो ये टाउच से तांबीर टेडर्स शेकी शेहोच से बिक्रेता आर ऐखने बिक्रेता लिखता होगा ना तांबीर टेडर्स अमी जस्ट ब्रैकेटे बिक्रेता दिलाम जाते तुम ही जिन्स टा बुझते बारो जेटा बिक्रेता हिसाब टा हमरा कुर्से बिक्रेता � तार पड़े पत्ते एक टा चालन है माने पत्ते एक टा एक गुलाब तो एक टा मेमो मेमो और पत्ते एक टा मेमो मुद्दे किन्तु एक टा नंबर था के तो ये टा होते दौरो 420 चाइशो बीस नंबर चाइशो बीस नंबर चालन आर तार पड़े क्रेता नंबर के पन्नोटा किन्से निजा माओला एंड सॉन्स निजा माओला एंड सॉन्स ये पन्नोटा किन्से � इटा तारी कोतो तारी कर चालन तारी इटा लिखते होंगे जे ऐतो 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 एवर एक टक क्रोमिक नोंगेर गोड़ एक टक बीबोर नेर गोन क्रोमिक नोंगे शेकी की पन्नो किन्से बीबोर ने की जिनिश गुला किन्से उइ गुला नाम लिखते होंगे तार पर पुरी मन कोई टक गुड़े किन्से तार पर एको पुर्ते दम पुत्ते एक टर दम कोतो पुती � तार पड़े शॉप गुला एक साथ जो कोड़ा पड़े जुदी कोनो कार्बारी बाट्टा थाके माने आम्रा कोनो बाट्टा डट्टा डिस्काउंट दिए थाके डिस्काउंट टा बाद देर पड़े जेटा थाके इटे ही होच्छे मूड टाका इटे आम्रा बिक्री करते आर पड़े की थाके बिक्री ता शाखोर थाके ताहले देखो सैमसंग ए नाइन हैं ए की हुलो बिक्री कोलम आर तारे बोलम जी ठीक है से कब जब कोरर कारों ने दामादा मी कोलो तो हम लोग दोष परसेंट माफ करे दिलम बाट्टा दिलम नया नया जरे एक्शन आशिता का दोष परसेंट बाट्टा बाबा उन्हें एक टाइगर बाट्टा दिसे हम लोगों ने तो ऐतोटा का बाद देर पड़े बाट्टा देर पड़े आठ थकलो ऐतोटा जिनिश किन्से ये गुला ऐतो गुला जिनिश किन्से ये गुला एक बार एक तो तुम्ही चालान तूरी करो तो अपन तुम्ही ये जिनिश गुला as usual तुम्ही तुम्हार नाम दिला जहाँ आरी चतान नाम दिला जी कोनो जागा नाम दिला जी कोनो नाम बार दिला ये बाबे तारिक तारिक दिया ऐखने वो इपोनो गुला लिखा ऐखने टाका � कोई एक बार बातें प्रैक्टिस कर बा निजे 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 शिक्ष बा इटा देख बा देखा र पौरे मेमोराइज कर बा एवं खातर मुद्दे कोई एक बार इरोकोम तूरी कर बा कोई एक टा चालान तूरी कर बा ठीक है से एर पुरे इरोकोम आरो अनेक चालाना से ये रो ये गुलार मोतो ही बाकी गुला भावचार डेबिट नोट क्रेडिट नोट कारण आम्र की जाने चाहिए कोनो कारण बोल शुद्ध क्रोई की तो माल जोखन क्रेता बिक्रेता निकोट फेरोत पाठ है तो खन ताशते एक्टिव पोत्रे फेरोत दे मालेर बीपोरों दौर मूल्लो क्रोई तारी कितना दी लिखे इतना दी तोत्थु लिखे दे यार माध्यम में बिक्रेता के जाना नो है जब बिक्रेता रिशब के फेरोत मालेर � शेतार क्रय कितो माल जोखन बिक्रेतार का से फेरोत पाठ है, 
তখন সে এই চিঠিটা লিখে ডেভিড নোট লিখে তো তোমাকে প্রশ্ন করবে যে ডেভিড নোট কে লিখে তুমি বলবা যে ক্রেতা লিখে ডেভিড নোট কারে পাঠায় বিক্রেতার কাছে পাঠায় ডেভিড নোটের ফলে কি হয় ডেভিড নোটের ফলে বিক্রেতার হিসাব কি কি করা হয় ডেভিড করা হয় ঠিক আছে তো এই কারণে এখান থেকে এই জাতীয় নানা রকম প্রশ্ন আসবে এগুলোতে জাস্ট এগুলো তোমরা মনোযোগ দিয়ে পড়ে নিবা হ্যাঁ আমি এগুলো পড়াই দেওয়ার কিছু নাই তোমরা মনোযোগ দিয়ে দিয়ে এই তথ্যগুলো পড়ে নিবা যে ডেভিড নোটটা কি ক্রেডিট নোটটা কি পড়ে নিবা নেওয়ার পরে আমরা এরপরে আমরা কয়েকটা অঙ্ক করব ঢাকা বোর্ড দুই হাজার ষোলোর এই অংশটা আমরা করে ফেলছি ক আগে করে ফেলছি এখন বাকিগুলা করব তো তারপরে ধরো যশোর বোর্ড ষোলের ক করে ফেলছি বাকিগুলা করব সিলেট বোর্ড ষোলের অঙ্কটা করব বোর্ড বই একটা কাজ আছে একটু কঠিন টাইপের তারপরেও এটা আমি করাই দেব যদি ভালো লাগে তবে এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষায় তেমন একটা আসে না আমরা এটা করব আর বন্ধুরা এখানে আমি একটা জিনিস যোগ করেছি এটা এখনই বলে নেই এটা আগে তোমাদেরকে দেখাইলে পারতাম আগে দেখাইলে তো তোমরা মনোযোগ দিয়ে পড়তা না ফাঁকিবাজি করতাম পলস হয়ে যেতা তো দেখো নিচের ঘটনাগুলো লেনদেন নয় এখানে যে ঘটনাগুলো দেওয়া হয়েছে এইগুলো লেনদেন না আর এইগুলাই পরীক্ষায় ঘন ঘন আসে মানে এইগুলাই ঘুরে ফিরে আসে কি কি পণ্য ক্রয়ের ফরমাইজ দিলে এটা লেনদেন হয় না একজন ম্যানেজার নিয়োগ দিলে বা একজন দক্ষ ম্যানেজার নিয়োগ দিলে অর্থাৎ একজন কর্মচারী নিয়োগ দিলে এই নিয়োগ টিউগ দেয়া লেনদেন না ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ অর্থাৎ মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কোথায় কি করল ব্যক্তিগত জিনিস দিয়ে সেটা আমাদের দেখার বিষয় না মালিক কোনো পরিকল্পনা করলে সিদ্ধান্ত নিলে বা আমরা প্রতিষ্ঠানও যদি কোনো পরিকল্পনা করে সিদ্ধান্ত নেয় সেটাও কি হবে না লেনদেন বলে গণ্য হবে না মালিকের ব্যক্তিগত জীবনের যা কিছু আছে কিন্তু ওইগুলো যদি প্রতিষ্ঠানের সাথে রিলেটেড না হয় এমন যে কোনো ঘটনায় কি হবে লেনদেন বলে গণ্য হবে না মালিকের নিজের টাকায় নিজের বা পরিবারের বা অন্য কারো কিছুর জন্য যদি কিছু করে নিজের টিয়া দিয়া যা ইচ্ছা তা করুক কারোর জন্য কিছু যদি করে আমার জন্য না আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য না করে অন্য দুনিয়ার যার জন্যই যাই কিছু করুক এগুলো কি হবে না লেনদেন বলে গণ্য হবে না তো এটা নোট করে রাখতে পারো এইগুলো থেকেই পরীক্ষায় দেখা যায় যে ঘুরে ফিরে এই কথাগুলাই মানে আসে যে লেনদেন নয় বলতে এইগুলাই বুঝে আর এইগুলাই ঘুরে ফিরে আসে তো বন্ধুরা আমরা আগামী ক্লাসে এখানে যে তিনটা অঙ্ক আছে এই তিনটা অঙ্ক আমরা আস্তে আস্তে করব তিনটা টোটাল চারটা অঙ্ক আছে একটা পর একটা অঙ্ক আমরা করব তো ফ্রেন্ডস ভালো থাকো ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ